欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：总票房超三十二亿，十进三十家代言，王一博自建商业帝国究竟有多大？月华娱乐招股书显示，公司收入主要来自艺人管理业务，这就意味着。旗下艺人能否在市场上取得成功，一定程度上决定了公司财务状况。老东家在即将迎来上市一周年之际，股价暴跌。曾为月华娱乐贡献六成收入的旗下签约艺人王一博，是否会受到波及，也备受外界关注。天眼查显示，月华娱乐公司的直接股东及主要人员中均无王一博。与此同时，王一博名下关联的四家公司中，三家未存续状态，涉及文化艺术业和商务服务业，与月华娱乐及其旗下公司也无直接股权关系。而具体业务方面，通过偶像团出道的王一博，截至目前参演电影票房已达 32.25 亿元，并参演13部剧集。此外，王一博商业代言覆盖了汽车、服装、美妆等多领域，达近30家。名下公司三家存续，一家注销。作为月华娱乐招股书上排名首位的艺人，在股价暴跌的风波中，王一博将何去何从也备受外界关注。公开资料显示， 2 0 1 4年，月华娱乐推出 U N I Q 男团，王一博作为组合成员出道后，通过剧集《陈情令》走红，而王一博也为月华娱乐贡献了可观的营收。2022年前三季度，月华娱乐营收 7.52 亿元，来自王一博贡献的营收占比近六成。艺人活动背后，王一博的商业版图逐步铺开。据天眼查，目前王一博名下关联的四家企业，其中北京博远文化科技有限公司、天津地平线网络科技有限公司。上海一博文化传媒工作室三家公司未存续状态。王一博曾任监事的河南地平线文化科技有限公司已经注销。三家存续状态的公司涉及文化艺术业和商务服务业两大领域，其中王一博任上海一博文化传媒工作室法人。不过，三家公司王一博均未受益所有人、实际控制人、控股股东。北京商报记者也注意到。天津地平线网络科技有限公司注册的商标信息达87个，其中包括王一博、王一博、耶博等，涉及食品、布料、床单、办公用品、灯具、空调、科学仪器等大类。据公开报道，王一博曾在月华娱乐的上市仪式上被介绍为月华娱乐股东。不过，投资分析师高佳指出，截至目前。月华娱乐所公示的直接股东及主要人员中均无王一博。此外，北京商报记者也注意到，王一博直接关联的三家公司与月华娱乐及其旗下公司也均无直接股权关联。撬动粉丝经济，十近三十家商业代言。出道九年，微博粉丝超过四千零六十万的王一博，目前手握近三十家品牌代言。据北京商报记者不完全统计，王一博商业代言覆盖了汽车、服装、美妆等多领域，包括奥迪、安踏、娇内、植村秀等。2023年底，王一博发布的迷你专辑及 EP《旁观者》，截至发稿已售出超128万张，按照每份8元的售价，不足一个月的时间内，创造了 1,024 万元的收入数字。而偶像艺人身份出道的王一博，也在近几年频繁涉足表演等业务。据灯塔专业版，王一博参演的一十一部电影作品总票房达三十二点二五亿元，此外还有一十三部剧集和三十部综艺。月华娱乐招股书显示，公司收入主要来自艺人管理业务。资深经纪人赵新月指出，这就意味着。旗下艺人能否在市场上取得成功，一定程度上决定了公司财务状况。公司状况与艺人是一种深度绑定关系，这也就导致公司的稳定经营将间接影响到艺人本身的商业活动。高嘉谈到，受益于已经建立起的个人认知度，艺人的商业价值在市场上相对稳固，知名度和粉丝基础的作用下，相对不容易受到公司经营波动的直接冲击。感谢您观看视频。
，请订阅我们的频道以支持我们。